Bien, nos encontramos en este preciso momento en la 25 estación del noroeste, en la defensa civil, COE, donde vamos a hablar un poco con el director de esta estación, nuestro amigo Pedro Torres. Pedro, lo último de lo que es el huracán, eh, ¿y qué tenemos, la trayectoria? ¿Cuándo llegaría a lo que es eh, esta zona de Cibao y otros lugares? Sí, buenas tardes, región del oeste, provincia de Pedro. Y el mundo que nos puede ver por aquí, por este canal televisivo, eh, la trayectoria de eh, Matthew sigue su misma trayectoria, eh, aumentó un poquito más su, su velocidad. Eh, ayer estaba en 6, hoy está en 7, y en realidad eh, sigue la misma trayectoria hacia el norte. Y esta tarde esperamos lluvia, ya eh, se puede observar que está bien nublado y que ya comienzan a caer y que la lluvia. Recomendaciones a todo lo que es la zona de Cibao, sur, noroeste. Recomendaciones para la región noroeste, que es lo que me compete como director regional de la defensa civil, es seguir las instrucciones de nuestro mayor general, Rafael Emilio de Luna Pichurillo. Las instrucciones son conservar vida y proteger propiedades. Nosotros estaremos 24-7 desde aquí, desde el local regional de la defensa civil, con asiento en mano, para tomar las medidas necesarias que sean con el PMR, nuestro gobernador provincial y todas las autoridades. Los haitianos, ¿cuántos haitianos más o menos del sector de la colonia, perteneciente a Mao, han evacuado, se han sacado para darle su ayuda y su haber? Hasta el momento... Nosotros no, tenemos la presa, toda la presa está en bajo nivel y hasta este momento no ha estado lloviendo. Por esa razón nosotros no hemos evacuado a los haitianos que se encuentran en la zona de la colonia, pero si es necesario, nosotros lo haremos junto al Ejército Nacional y a este gran equipo que, que mantiene esta contingencia de este evento que se acerca. Bueno, hemos escuchado las palabras de ese gran hombre de trabajo de lo que es la defensa civil, nuestro amigo Pedro Torres, director. Seguimos en Cámara Marina Esteves, Vianney Esteves, reportando.